স্বাগত বিরতিহীন রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আসফ এবং সাথে আছে আমি মাহমুদা মৌমিতা জানি দিচ্ছি বার্তা কক্ষে সর্বশেষ পণ্যের দাম ডলার সংকট নিয়ে মন্ত্রীসভায় আলোচনা শিগগিরই দুই মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠক কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে ছয় মেয়র প্রার্থী বৈঠক নির্বাচনে অংশ নেয় মনিরুল হক সাকুকে বিএনপি থেকে আজীবন বহিষ্কার কমলাপুর স্টেশন ম্যানেজারের মোবাইল ফোন চুরি করা ব্যক্তি গ্রেপ্তার চক্রের আরও দুই সদস্য আটক বন্যা সিলেটে পঞ্চাশ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎ বিহীন খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকট দুই জেলায় দুর্ভোগে সাড়ে ছয় লাখ মানুষ এবং চলে গেলেন বরেণ্য লেখক সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর শোক এবারে যাচ্ছি পুরো খবর নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি সরবরাহ হ্রাস এবং ডলারের সংকট নিয়ে দু তিন দিনের মধ্যে বসে সিদ্ধান্ত নেবে অর্থ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এছাড়া কিছু আমদানি পণ্যে কর বাড়ানোর বিষয়েও আছে বিবেচনাধীন দুপুরে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এসব কথা জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভূমি উন্নয়ন কর ও ভূমি সংস্কার আইনের খসড়া অনুমোদন সহ বিবেচনার বিষয় ছিল নয়টি তবে এসব বিষয় ছাপিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে নিত্য পণ্যের দাম বাড়ার প্রসঙ্গ পরে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান বৈঠকে দ্রব্যমূল্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বাণিজ্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়েছে কিছু নির্দেশনা বলা হয়েছে পর্যাপ্ত ও বোধগম্য ব্যবস্থা নিয়ে তা সবার সামনে তুলে ধরতে জিনিসপত্র দাম বেড়ে যাচ্ছে বা সাপ্লাই কমে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবো কোন জায়গায় আমাদেরকে রেস্ট্রিকশন দিলে ভালো হবে কোন জায়গায় রেস্ট্রিকশন ওপেন করলে ভালো হবে এই জিনিসগুলো আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে ভেরি খুব জুডিশিয়াসলি আলাপ আলোচনা করে প্লাস ডলারের যে ক্রাইসিসগুলো হচ্ছে সেগুলো কিভাবে সলভ করা যায় বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়ে বসে আগামী দুই তিন দিনের মধ্যেই করে এটা প্রেসে আসার জন্য সরকারের এই শীর্ষ কর্মকর্তা তুলে ধরেন আমদানিতে সরকারের কর বাড়ানোর ভাবনার কথাও আট না নয় হাজার কোটি টাকার ফল আসে বছরে তো নয় হাজার কোটি টাকা ইজ মোর দেন ওয়ান বিলিয়ন ডলার অ্যান্ড আপনি যদি ট্যাক্স রাইটটা সাময়িকভাবে বাড়ান বা অন্যান্য যেসব ফেন্সি আইটেম আছে সেখানে যদি ট্যাক্স বাড়ান এগুলি জিনিসগুলি আলোচনা করে আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে একটা জিনিস সিনারিও থ্রো করতে বলছেন এছাড়া পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মৌকুফের বিধান আবারও চালু করে ভূমি উন্নয়ন কর আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে গাজীপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে ভার্চুয়ালে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই আহ্বান জানান তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন পদ্মা সেতু দেখে বিএনপি নেতাকর্মীদের গাত্র দাহ হচ্ছে গাজীপুরের দলীয় কন্দলের সমালোচনা করে দলের স্বার্থে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের উনিশ বছর পর অনুষ্ঠিত হল গাজীপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ঐতিহাসিক রাজবাড়ি মাঠে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকমা মোহাম্মদ জামিল হক সম্মেলনে তিনশো কাউন্সিলর পঁচিশ হাজার ডেলিগেট সহ লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে সম্মেলনে সভাপতি পদে আকমা মোজামিল হক এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ইকবাল হোসেন সবুজ পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ঐক্যবদ্ধ হয়েই ইনশাল্লাহ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ইনশাল্লাহ ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগ নিয়ে আগামী নির্বাচনে আমরা বিজয়ের বন্দরে পৌঁছাবো কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে আর ফানুল সাক্ষুর সহ ছয় মেয়র প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এছাড়া একশো এগারো কাউন্সিলর এবং সাঁত্রিশ সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা যাদের প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে আপিল করতে পারবেন তারা বৃহস্পতিবার দিনভর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে চলে এই কার্যক্রম সকাল থেকে কুমিল্লা শিল্পকলা একাডেমিতে সিটি নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থী সমর্থকদের ভিড় নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রথম ধাপ মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শুরু হয় সকাল নটায় গত সতেরোই মে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে 
6 মেয়র প্রার্থী সহ 164 জন তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন যাচাই বাছাই শেষে 6 মেয়র 111 জন কাউন্সিলর ও 37 জন সংরক্ষিত কাউন্সিলরের প্রার্থীতা বৈধতা ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা আজকে বাছাইয়ের পর যারা বৈধ হবেন যারা ভ্যালিড হিসেবে কেন্দ্রীয় হিসেবে বিবেচিত হবেন তারা যদি কেউ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে চান অবশ্যই সশরীরে এসে महिला ইনশাআল্লাহ আমি গত দুই বার যখন সিলিকোসম মেয়র ছিলাম তো আমি সকল লোক আমার যোগাযোগ আছে মার্কা পাইলে আমি আবার আমার নিয়ম অনুযায়ী আমি কাজ আরম্ভ করব পছন্দ না শুরু করব মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই উত্তীর্ণে খুশি কাউন্সিলর প্রার্থীরা বলছেন প্রতীক বরাদ্দ হলেই প্রচারণা শুরু করবেন তারা নির্বাচন কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপগুলো ইতিমধ্যে আমরা সন্তোষজনক আমাদের কাছে মনে হয়েছে এবার দ্বিতীয়বার সাবমিট করতেছি আমি বিগত 5 বছর প্রতিটা সমূহতে তৃণমূলের পাশে ছিলাম আগামী 20 মে থেকে 22 মে সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আপিল গ্রহণ করা হবে 23 মে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে হবে শুনানি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দলীয় শৃঙ্খলা বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল হক সাক্কুকে আজীবন বহিষ্কার করেছে বিএনপি বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরপরই আদেশ কার্যকর হবে বলেও জানানো হয় বৃহস্পতিবার রাতে দলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা জানানো হয়েছে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় মনিরুল হক সাক্কুকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে সহ সব পর্যায়ের পদ থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হলো একই সাথে এখন থেকে দলের নেতা কর্মীদের তার সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ না রাখার অনুরোধ জানানো হয় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মনিরুল হক সাক্কু স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন একই সঙ্গে সংগঠনের নেতা কর্মীদের কুমিল্লার সিটি নির্বাচনে প্রচার প্রচারণা ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব খালেদাজি একটি পদ্মা নদীতে ফেলে দেওয়ার মন্তব্য অশালীন এবং অরাজনৈতিক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নীলফামারীর সৈয়দপুরে দলীয় কার্যালয়ে কর্মী সভা এই মন্তব্য করেন তিনি এই সময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে খালেদা জিয়াকে হত্যার হুমকি ছিল এই সময় নোবেল জয়ী মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে মন্তব্যের সমালোচনা করেন তিনি আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের লুটপাটের কারণে মৃত্যুপুরের দাম বেড়েছে দাবি করে তিনি বলেন বর্তমান সরকারের কার্যক্রমে ডুবতে বসেছে দেশ অর্থ পাচারকারী পি কে হালদারের পৃষ্ঠপোষক এই সরকার দাবি ফখরুলের प्रधानमंत्री স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নামে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগে ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের দুই নেতা সাইদি ও জুবায়েরকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব তাদের সবুজবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে সাইদির নামে তিনটি ও জুবায়েরের নামে একটি মামলাও করেছে র্যাব ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সহসভাপতি দেলোয়ার হোসেন সাইদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নামে চাঁদাবাজি সহ নানা অভিযোগে বুধবার রাতে তার সবুজবাগের বাসায় অভিযানে যায় র্যাব আটক করা হয় সাইদিকে এ ঘটনায় তাকে ছাড়িয়ে আনতে যান মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জোবাই সহ নেতাকর্মীরা এ সময় তাদের সঙ্গে বাক বিতণ্ডার কথা জানিয়ে র্যাবের দাবি এতে তাদের দুই কর্মকর্তা আহত হয়েছেন বৃহস্পতিবার দুপুরে সাইদি ও জোবাইরকে সবুজবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান তাদের নামে হয়েছে মামলা অভিযান পরিচালনা শেষে আর ফেরার পথে র্যাব সদস্যবিন্দু বাধার সম্মুখীন হয় জুবাইর সহ তার লোকজন বাধা প্রদান করে পরে র্যাব সদস্যরা জুবাইর 
তো ওখান থেকে আপাতত করে মাদকদ্রব্য ইয়াবা রাখার জন্য মাদকদ্রব্য আইনের একটা মামলা হয়েছে অস্ত্র রাখা অস্ত্র এবং দুই রাউন্ডগুলি রাখার জন্য আরেকটা মামলা হয়েছে এবং পুলিশের কর্তব্য কাজে বাধা প্রদানের জন্য দুবার দুবার দেলা আছেন সাইদি সহজনের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা সর্বমোট তিনটি মামলা রুজু হয়েছে তবে পরিবারের দাবি মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে সাইদি জুবাইরকে সাইদি প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রের শিকার বলে দাবি তার মায়ের দরজা ভাঙে যায় হঠাৎ করে মা শুরু করছে যায় এসে আমি মা হয়ে তখন আমি ঘরের ভিতরে কেউ না আমার মোবাইল সব কাইরে নিয়ে গেছে সব কিছু নিয়ে আসেরা পরে আমার পিস্তল ঠাকে বলতেছে একটা কথা বলে তোর ছেলেরে গুলি করে মেরে ফেল আমি তখন সেন্সলেস হয়ে গেছি বয়ে এই দুই ছাত্রলিগ নেতাকে শুক্রবার আদালতে তোলার কথা জানিয়েছে পুলিশ মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভারতে পিকে হালদার চক্রের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাবে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক ওই দেশে এই চক্র কত টাকা পাচার করেছে তা জানতে সরকারের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউ কে চিঠি দিয়েছে দুদক ভারতের পশ্চিমবঙ্গে শুক্রবার অভিযানের পর দেশটিতে পিকে হালদার চক্রের বৃষ্টি বাড়ি আছে বলে খবর এসেছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের দায়ের করা মামলার এজাহারে গ্রেপ্তারকৃত চক্রের কয়েকটি বাড়ি ও দলিলের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে দেশটিতে পিকে হালদার চক্রের স্থাবর অস্থাবর কত সম্পদ আছে জানতে চায় দুদক এই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বিএফআইইউ এর কাছ থেকে এই চক্রের পাচার করা অর্থ সম্পদের তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে তথ্য পাওয়া গেলেই পিকে হালদার চক্রের সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে অনুরোধ করা হবে ভারত সরকারকে এখন যেহেতু ভারতে আরও কিছু সম্পদের তথ্য পাচ্ছি সুতরাং আমরা আবার নতুন করে বিএফআইউ কে বলবো যে তোমরা ভারতেও এটা এক্সপ্লোর করো যে ওখানে কি কি পরিমাণ সম্পদ রয়েছে যেটা বাংলাদেশে টাকা দিয়ে করেছে পিকে হালদার চক্রের পাচার করা অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে একযোগে কাজ করবে দুদক বিএফআইইউ স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একযোগে কাজ শুরু হয়েছে এদিকে পিকে হালদারকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোল স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দিয়েছে দুদক ভারতে আমাদের যে এম্বাসি রয়েছে বাংলাদেশের যে এম্বাসি রয়েছে তাকেও প্রয়োজনে যতটুকু সম্ভব ব্যবহার করে তারা এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নেবে আসলে তো এই আন্ত মন্ত্রণালয় সভা আজকে প্রথম হলো আমরা নিশ্চয়ই সহসে আবার কয়েকবার বসবো এছাড়া এফ এ এস ফাইন্যান্সের কাছ থেকে চুয়াল্লিশ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে পিকে হালদার সহ বারো জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কমলাপুর স্টেশন ম্যানেজারের মোবাইল ফোন চুরি করা সেই আজিজকে গ্রেপ্তার করেছেন গোয়েন্দারা সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে চক্রের আরও দুই সদস্য আজিজ পরিবারের সঙ্গে তেত্রিশ বছর ছিলেন সৌদি আরবে হয়েছেন হাফেজ তবে মাদকাসক্ত হয়ে গাড়ি চুরি করে জেল খাটেন তিন বছর দেশে ফিরেও পাল্টাননি পেশা এভাবেই অনর্গল আরবিতে কথা বলতে পারেন কোরআনে হাফেজ আজিজ মোহাম্মদ তার পেশা যে চুরি তা তাকে দেখে বিশ্বাস করাই কঠিন ঈদের অগ্রিম টিকিট বিক্রির সময় সংবাদ সম্মেলন থেকে স্টেশন ম্যানেজারের ফোন চুরি করেন তিনি বুধবার পুরান ঢাকার বংশাল থেকে রনি তালুকদার ও জাকির হোসেন নামে দুই ব্যক্তি সহ গ্রেপ্তার হন তিনি উদ্ধার হয় স্টেশন ম্যানেজারেরটি সহ সতেরোটি মোবাইল উনিশশো সালে পরিবারের সঙ্গে সৌদি আরব চলে যান আজিজ হাফেজও হন সেখানে তবে মাদকাসক্ত হয়ে জড়িয়ে পড়েন চুরিতে বিএমডাব্লিউ মার্সিডিস সহ নামী ব্র্যান্ডের গাড়ি চুরি করে ধরা পড়েন দুই হাজার সালে তিন বছর জেল খেটে ফেরেন কক্সবাজারে কক্সবাজার থেকে বিতাড়িত হয়ে ঢাকায় এসে ওঠেন মোবাইল চোর চক্রের প্রধান আরেক হাফেজ রনি হাওলাদারের মেসে সেখানেই প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করেন চুরি পরে চুরির মোবাইল বিক্রি করতেন রনি ও জাকিরের কাছেই আজিজ মোহাম্মদ থেকে ওই চোরের থেকে তিনটা মোবাইল কিনে আমি বাইরে বিক্রি করতাম ওরা আমি জায়গা দিছিলাম ওরা আমি পালতাম একটা ভালো ছিল দেখে ওই যে আলট্রা এটা আমি রেখে দিয়েছিলাম আমার কাছে ঈদের ছুটিতে চট্টগ্রাম যাওয়ার টিকিট না পেয়ে যান ম্যানেজারের কক্ষে সেখানে পকেট মারতে গিয়ে মানি বেগে মোবাইল ফোন পেয়ে সটকে পড়ে সে গণমাধ্যমে খবর দেখে দাড়ি কেটে গা ঢাকা দেন চট্টগ্রামে আমি সুযোগ ইতোপূর্বে ধরা পড়ার পরে চুরির দায় তার দুইটি দাঁত ভেঙে দেয় ভিক্টিমরা এবারও সে বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি করে 
সেই কিছু শ্রেণীর মানুষদের কাছে বিক্রি করতো তার ভিতরে একজন ক্রেতা হলো সেও কোরআনে হাফেজ এই ভদ্রলোক তাকে বিভিন্ন সময়ে নেশা পানি টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে চুরি করা তো মাদকাসক্তি একজন হাফেজকেও চোর বানাতে পারে আজিজকে দেখে তাই বিস্মিত গোয়েন্দারা সাথে যে সবার চোখকে ফাঁকি মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সুবর্ণদের পানি বাড়ায় সিলেট এবং সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে দুই জেলায় সাড়ে ছয় লাখ মানুষের দুর্ভোগ চরমে সিলেট নগরের উপশহর এলাকায় বিদ্যুতের সাবস্টেশনে পানি ওঠায় দুদিন ধরে বিদ্যুৎ বিহীন পঞ্চাশ হাজার গ্রাহক এতে পানির সংকটে এলাকা ছাড়ছেন অনেকে এদিকে সুনামগঞ্জ অভ্যন্তরীণ সড়ক পানিতে তলিয়ে থাকায় বিপাকে লক্ষাধিক লক্ষাধিক মানুষ নতুন করে আবার পানি বাড়ছে সুরমা নদীতে একই সঙ্গে বাড়ছে দুর্গতদের দুর্ভোগ সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় তেরো উপজেলার তিন লাখ পানিবন্দী মানুষের দুর্ভোগ চরমে বিদ্যুৎ না থাকায় পানি সংকটে পড়েছেন নগরবাসী এছাড়া ঘরে কোমর সমান পানিতে রান্না বান্না করতে না পারায় অনাহারে অনেকেই নগরীর উপশহর এলাকায় বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে সহায়তার আশ্বাস দেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এদিকে সুনামগঞ্জ পৌর এলাকার নতুন পাড়া হাজিপাড়া কালীপুর সহ দশটি এলাকার বাসাবাড়ি ও সড়কে পানি উঠেছে এছাড়া এখনো জেলার পাঁচ উপজেলার সাড়ে তিন লাখ মানুষ পানিবন্দী ছাতক ও দোয়ারবাজার উপজেলার সড়ক ব্যবস্থা খুবই নাজুক এ দুই উপজেলার অভ্যন্তরীণ সড়ক পানিতে তলিয়ে থাকায় চলাচলের একমাত্র বাহন নৌকা ছাতক থেকে সারা দেশের যোগাযোগ বন্ধ থাকায় বিপাকে ব্যবসায়ী সহ লক্ষাধিক মানুষ সহসায় বন্যার পানি নামছে না বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেহেতু পানির পরিমাণটা অনেক বেশি এত পানি যেহেতু একসঙ্গে এসছে এখন পানি নামতেছে আবার সিলেট অঞ্চলে যে পানি আছে সেই পানিটা আবার সুরমা নদীতে চলে আসতেছে সেক্ষেত্রে সুনামগঞ্জ জেলায় পানি কমতে সময় লাগবে তাহিরপুর বিশ্বম্ভরপুর সড়কে পানি থাকলেও তিন দিন পর যান চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক তবে আবারও পানি বৃদ্ধির আশঙ্কা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চলে গেলেন বরেন্দ্র লেখক বর্ষিয়ান সাংবাদিক আব্দুল কাফা চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় গান আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানের রচয়িতা ছিলেন তিনি বৃহস্পতিবার ভোর ছয়টার দিকে লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি সোমবার তার মরদেহ দেশে আনা হবে বলে জানিয়েছে লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাই কমিশনার আব্দুল গাফার চৌধুরীর জন্ম উনিশশো সালের ১২ ডিসেম্বর বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের জলবেষ্টিত গ্রাম উলানিয়ার চৌধুরী বাড়িতে বিশিষ্ট সাংবাদিক গীতিকার কলামিস্ট ও সাহিত্যিক উনিশশো সালে ইউনেস্কো পুরস্কার পান এছাড়া বাংলা একাডেমি পদক একুশে পদক শেরে বাংলা পদক বঙ্গবন্ধু পদক সহ আরও অনেক পদকে ভূষিত হয়েছেন এই কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব আব্দুল গাফার চৌধুরী উনিশশো সালে দৈনিক ইনসাফ পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমে নিবন্ধিত স্বাধীন বাংলার প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক জয় বাংলার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন এ সময় তিনি কলকাতায় দৈনিক আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় কলামিস্ট হিসেবেও কাজ করেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনিশশো সালে তিনি দৈনিক জনপদ প্রকাশ করেন সাংবাদিকতার পাশাপাশি গল্প উপন্যাস ছোটদের উপন্যাসও লিখেছেন তিনি তার প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ত্রিশ এছাড়া তিনি একজন তাহমিনা রক্তাক্ত আগস্ট সহ কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন উনিশশো সালের অক্টোবর মাস থেকে লন্ডনে প্রবাস জীবন শুরু করেন আব্দুল গাফার চৌধুরী তার বাবা হাজি ওয়াজেদ রেজা চৌধুরী ও মা জহুরা খাতুন তার প্রয়াণে বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে এক বিশাল শূন্যতার তৈরি হল মাহমুদুল নবী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে কথা বলতে লালমাটিয়া থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন কবি ও পিএসসি সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক জনাব ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আব্দুল গাফার চৌধুরী একাধারে যেমন সাংবাদিক ছিলেন সাহিত্যিক ছিলেন গীতিকার ছিলেন 
এবং স্বাধীন বাংলার প্রথম পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী সম্পাদকও তিনি ছিলেন বাংলাদেশে তার অবদান নিয়ে আপনার অভিমত জানতে চাই বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে তার অবদানের সম্পর্ক রয়েছে আমি এই মহান পুরুষের বিধি আত্মার মাফরাত কামনা করছি ভাষা আন্দোলনের উষালগ্নে যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে আন্দোলন শুরু করেন যে আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো তার সঙ্গে তার যুক্তি যুক্ত ছিল যুক্ত ছিলেন তিনি এবং তিনি ভাষা আন্দোলনে যে অমর গানটি রচনা করেছেন সেটি যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের লাশ দেখার পর সেই গান রচিত হয়েছিল প্রথমে একজন শুরু করেছিলেন পরে আলতামাল শুরু করেন এবং এই গান আমাদের জাতীয় জীবনে শুধু গান হিসাবেই থাকলো না এবং আব্দুল গাফার চৌধুরী শুধু ব্যক্তি থাকলেন না তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তিনি ব্যক্তি ছিলেন না এবং জাতির পিতা যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামে যারা মহান পুরুষ ছিলেন তাদের মধ্যে একজন তিনি এবং ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি যে কোনো কারণেই হোক বিলেতে দীর্ঘদিন থেকেছে কিন্তু মানুষ বিলেতে দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকলে মানুষ প্রবাসে বাস করে না আব্দুল গাফার চৌধুরী লন্ডনে থাকতেন কিন্তু বাস করতেন বাংলাদেশে মানুষ যেখানে থাকে সবসময় সেখানে এসে বাস করে না এর জন্য বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের সুখ দুঃখের জন্য তার অপরিস্মরণীয় অবদান আছে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা নিয়ে তার খোরদার লেখদিন চালিয়েছে লোকে বলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় নাই মুক্তির যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধ এখনো চলমান এবং সেই যুদ্ধের একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন আমাদের আব্দুল কাফার চৌধুরী এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রচনার জন্য উন্নত বাংলাদেশ রচনা করার জন্য জাতির পিতার স্বপ্নের যে সোনার বাংলা সেই সোনার বাংলা রচনা করার জন্য জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রয়াস নিয়েছেন সে প্রয়াসকে সহযোগিতা করা এবং বিদেশে লন্ডনে আরো বাংলাদেশ তৈরি করা লন্ডনে যেখানে আব্দুল গাফার চৌধুরী গেছেন সেখানে বাংলাদেশ গেছে আমাদের প্রবাসীদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গায় তারা একটি নতুন বাংলাদেশ রচনা করেন আর আব্দুল গফার চৌধুরীর মতো প্রতিষ্ঠান যেখানে আছেন সেখানে নতুন বাংলাদেশ নিশ্চয় তার যে অবদান বাংলাদেশের জন্য জাতি অবশ্যই তাকে স্মরণ রাখবে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য এবার খেলার খবর জানিয়ে দিচ্ছি রথের শেষ চট্টগ্রাম টেস্ট দলীয় পারফরমেন্সে মনোযোগ অফ ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন অধিনায়ক মমিদুল হক উইন্ডিজ সফরে বাংলাদেশ দল ঘোষণার শিগগিরই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মুশফিকের খেলা নিয়েও আসবে সিদ্ধান্ত নাটকীয়তার আভাস পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত ড্র হয়েছে চট্টগ্রাম টেস্ট চান্দিমাল ও দিক ফেলার দৃঢ়তায় ম্যাচ বাঁচিয়েছে সফরকারী শ্রীলঙ্কা পঞ্চম দিনের শুরুতে তাইজুল ঘূর্ণিতে স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে লঙ্কানরা করে ছয় উইকেটে দুশো ষাট রান একশো নিরানব্বই রানে ইনিংসে ম্যাচ সেরা হয়েছে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ করে চারশো রান প্রথম এক ঘন্টা লঙ্কানদের ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল ওয়ান ডে অথবা টি টোয়েন্টিতে রান তারা করতে নেমেছে করুণা রত্নে এক পাশে শান্ত থাকলেও মেন্ডিস খেলেছেন স্ট্রাইক রেট একশো দশের উপর রেখে লঙ্কানদের রান দ্রুত বাড়তে থাকা মানে টাইগারদের জয়ের সুযোগ কমে যাওয়া তবে ত্রাণ কর্তা হিসেবে আবির্ভাব তাই জুলের দুর্দান্ত এক টার্নে ফেরান মেন্ডিসকে প্রথম ইনিংসে একশো নিরানব্বই রান করা ম্যাথিউসকে নিয়ে ভয় ছিল তবে রানের খাতা খোলার আগে তাকে ফিরিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তোলেন তাইজুল প্রথম সেশনে দুই উইকেটে নতুনভাবে জাগে জয়ের সম্ভাবনা লিড অ্যাকশন নিচে থাকতে আরও দুই উইকেট হারাই সফরকারীরা ধনঞ্জয় আর করুণা রত্নে অবশ্য ব্যাট হাতে কম বেশি অবদান রেখেছেন তবে ছয় উইকেট হারিয়ে ফেলাই বাংলাদেশ তখনও আপার হ্যান্ডে ছিল জয়ের মোমেন্টাম বজায় থাকতো যদি না ক্যাচটা মিস করতেন তাইজুল এরপর আর ভুল করেননি অভিজ্ঞ চান্দিমাল ও ডিগ ভেলা রানের গতি কমিয়ে ড্র নিশ্চিত করার লড়াইয়ে সফল লঙ্কানরা উইকেট কামড়ে পড়ে থাকেন দুই ব্যাটার দুশো চার বলে তাদের নিরানব্বই রানের জুটিতে শেষ হয় বাংলাদেশের জয়ের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় উইকেটে 
260 রান করে লঙ্কানরা পঞ্চম দিনের শুরুটা রোমাঞ্চকর আশা জাগানিয়া তবে সময়ের সাথে তা মলিন হয়েছে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশা অনুযায়ী ড্র হয়েছে চট্টগ্রাম টেস্ট এমন ম্যাচে টাইগারদের বড় প্রাপ্তি ব্যাটসম্যানদের রানে ফেরা আর এমন উইকেটে স্পিনারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স আশা দেখাচ্ছে ঢাকা টেস্ট জয়ের মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জোরাম চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম ভালো খেললে দলে থাকবো না হলে থাকবো না টানা ব্যর্থতায় সমালোচনা প্রসঙ্গে এমনটাই বলেছেন মুমিনুল হক অধিনায়ক বরাবরের মতোই দলীয় পারফরম্যান্সে গুরুত্ব দিচ্ছেন সাগরিকায় ব্যাটিং সহায়ক পিচে আশা জাগিয়েও টেস্ট ড্র করাতে আক্ষেপ নেই মুমিনুলের পেসারদের পারফরম্যান্স সন্তুষ্ট করতে পারেনি এই ম্যাচে শেষ দিনে রোমাঞ্চ যতটুকু তার নেপথ্যে তাইজুল দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ছয় উইকেট পড়েছে পাঁচটাতেই তাইজুলের অবদান দুরন্ত রান আউট আর চার শিকারে আশা জাগিয়েছিলেন তবে আশা শেষ হয়েছে চান্দিমাল ডিকওয়েলার প্রতিরোধে ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে চতুর্থ ইনিংসে যেতে হয়নি আগে ভাগেই ড্র মেরে নিয়েছে দুদল जिसमें जयर मानसिकता नहींचक क्रिकेट खेलते चेची तब एक चपे पड़े परिकल्पना बदलाते हुए दुर्भाग्य जनक हमलेश तेम चपे फिलते चट्टग्राम ढाई फिर पाला मिरपुरे कंडिशन आलदा होम अब क्रिकेटे द्वित टेस्ट शुरू तेईस मे सईद सदी इंडिपेन्डेंट निज तीन फर्मेटे खेला चाली जो चाहले मुशफिक के लिए निवाचक भावना जाना जा कैक दिन मध्य एकुश मे क्रिकेट अपारेशन्सर निवाचक सभा शेषे दे अठारो सदस्य टी टोटी दल उडिज सफरे से ही दल थे षोलो जन खेल अक्टोबर टी टोटी विश्वकपे এদিকে চট্টগ্রামে জয় না এলেও ঢাকা টেস্ট নিয়ে আশাবাদী মিনহাজুল আবেদিন নান্নু টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরিকল্পনাতে মুশফিক আছেন কি নেই তা নিয়ে চলছে জল্পনা কল্পনা চট্টগ্রাম টেস্টে রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরির পর তিন ফর্মেটে খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন মুশফিক তাতে কি পরিবর্তন আসবে নির্বাচকদের পরিকল্পনাতে প্রধান নির্বাচক অবশ্য এখনও পরিষ্কার কিছুই বলেননি একুশ মের সভা শেষে উইন্ডিজ সফরের জন্য আঠারো সদস্যের দল দেবেন নির্বাচকেরা সেই দলই মূলত খেলবে বিশ্বকাপে যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমরা তিনটা ফরমেট নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হবে তখন সব ব্যাপারে আলোচনা হবে কারণ ওই ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি টোয়েন্টি ফরমেটটা নিয়ে কিন্তু আমাদের বিশ্বকাপের পরিকল্পনাটা শুরু হবে তো ওই জায়গা থেকে শুরু হবে এবং এটা ঢাকা ফিরে আমরা একুশ তারিখে আমাদের মিটিং আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের নিয়ে তিনটা ফরমেটের দলটা আমরা তখন রেডি করে এটা পুরোপুরি ফাইনাল করব কিন্তু তখন এই সব কিছু নিয়ে আলোচনা উইন্ডিজ সিরিজের তোড়জোর শুরু হয়েছে ইঞ্জুরি আগেই ছিটকে দিয়েছিল তাসকিনকে লাল বলের চ্যালেঞ্জে পাওয়া যাবে না শরীফুল কেউ বাঁহাতির অভাব পূরণে তাহলে কি ফিরছেন মুস্তাফিজ সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে দ্রুতই স্বস্তির বিষয় টেস্টের জন্য পাওয়া যেতে পারে মিরাজকে চট্টগ্রাম টেস্টে সম্ভাবনা জাগিয়েও জয় পাওয়া হয়নি তবে ব্যাটিং নিয়ে যে চিন্তা ছিল কেটে গেছে নির্বাচকদের ঢাকার স্পিন স্বর্গ উইকেটে জয়ের আশা করছেন প্রধান নির্বাচক মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম 
এই ছিল খেলার খবরে এবারে যাচ্ছে ভিন্ন প্রসঙ্গে দুই কোটি ত্রিশ লাখ বছর আগে সৃষ্টি হয় ভিয়েতনামের সন্ডুং গুহা বিশ্বের বৃহত্তম এই গুহা দশ কিলোমিটার দীর্ঘ ঘন বনে ঢাকা গুহাটির অনেক অংশ এখনও অনাবিষ্কৃত হয়ে গেছে রোমাঞ্চপ্রিয় মানুষের কাছে দিন দিন বাড়ছে এর আকর্ষণ গুহাটি ঘুরতে হলে গুনতে হবে তিন হাজার টন चाल डाल चीनी सह नहीं दुशो कोटी टन्न तब एक कोटी टोध ना करसा गुटिए जान आत्मगोपने अवशेषे प्रतारणा मामल में तौहिद और स्त्री के ग्रेफ्तार कर डिबी রাজধানীর হাতিরপুলে ইস্টার্ন প্লাজার আটতলায় অ্যাসেড গ্রুপের প্রধান কার্যালয় চাল ডাল চিনি সহ নানা ভোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতেন এমডি তৌহিদ আনোয়ার তবে দেড় মাস ধরে প্রতিষ্ঠানে ঝুলছে তালা এরপর থেকেই সেখানে ভিড় জমছে পাওনাদারদের ভাবছি কোনো অসুবিধার জন্য বন্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে আসলে বন্ধ একেবারেই বন্ধ তো অনেক লোকজন আসছে এখানে তাদের কাছে টাকা পয়সা পাবে প্রতিষ্ঠান ঢাকার দুই ঠিকানা ও গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তৌহিদকে না পেয়ে মামলা করেন শাহ মখদুম রাইস মিল কর্তৃপক্ষ চার কোটি উনআশি লাখ টাকা পাওনা তাদের ডিবি কার্যালয়ে তাদের মতো এসেছেন অনেকেই আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে এখানে প্রায় ছাব্বিশ লাখ টাকার মতো মানে আমরা চাল সরবরাহ করি আমাদেরকে টাকা আজকে দেবে কালকে দেবে বলে বলে টাকাগুলো তারা এখন পর্যন্ত দেওয়া নেই আমরা তো বিভিন্ন জায়গা থেকে মাল খরিদ করছি আমাদের পাড়ি আমাদের থেকে টাকা পয়সা পায় ব্যাংক টাকা পায় বিভিন্ন খাতে আমাদের টাকা পায় আমরা আমরা প্রতিষ্ঠান চালাতে হিমশিম খাচ্ছি এবং আমাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে চলে এখন অবশেষে দেড় মাস আত্মগোপনে থাকার পর মঙ্গলবার তৌহিদের নাগাল পান গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার হন স্ত্রী লুৎফুন্নাহার সহ ঢাকা রাজশাহী চট্টগ্রাম সহ দেশের ষাটটি প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রণ্য নিয়েছে অ্যাসেড গ্রুপ প্রথম কিস্তির টাকা শোধ করার পর তিন বছরের দেনা একশো কোটি টাকা কোম্পানি থেকে বা অমুকের কাছ থেকে এত বস্তা এত হাজার বস্তা চাল নিয়েছি অতএব আপনারা আমাদের সাথে ব্যবসা করতে পারেন এইভাবে অন্যদেরকে উপলব্ধ করে সে অনেক বড় অঙ্কের একটা টাকা এই আমরা তিন বছরে দেখেছি প্রায় দুইশো কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে তাদের সাথে পুলিশ বিজিবি সেনাবাহিনীতে পণ্য সরবরাহের কথা বললেও তা করেননি তৌহিদ গোয়েন্দাদের ধারণা খোলাবাজারে এসব পণ্য বিক্রি করেছে সে এছাড়াও আত্মসাত করা অর্থের খোঁজও চলছে বাংলাদেশ ব্যাংক সহ যে সমস্ত ফিনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান আছে সেই কোর্ট বিজ্ঞ কোর্টের মাধ্যমে আমরা আবেদন করব। তার কোথায় কি অ্যাকাউন্ট আছে বা কি বিষয় এগুলো আমরা খতিয়ে দেখব অ্যাসেড গ্রুপের এমডি তৌহিদ গ্রেপ্তার হলেও তার সহযোগীরা এখনো পলাতক তাদের গ্রেপ্তারে ডিবির অভিযান চলছে মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা বঙ্গোপসাগরে প্রায় আটশো কোটি টাকা রপ্তানি পণ্য নিয়ে ডুবতে বসা একটি বিদেশি জাহাজকে উদ্ধার ও মেরামতের মাধ্যমে নতুন রেকর্ড করল দেশি একটি প্রতিষ্ঠান এতে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সেক্টরে দেশে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা গেল চোদ্দ এপ্রিল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এক হাজার একশো ছাপ্পান্ন একক কন্টেইনার রপ্তানি পণ্য নিয়ে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ভিয়েতনামের পতাকাবাহী জাহাজ এম ভি হায়ান সিটি বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়ায় পৌঁছালে জাহাজটিকে ধাক্কা দেয় তেলবাহী ওরিয়ন এক্সপ্রেস এতে জাহাজটি ফুটো হয়ে পানি ঢুকে কাত হয়ে যায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় চার মে জাহাজটি উদ্ধার কাজ শুরু করে বাংলাদেশি জাহাজ উদ্ধারকারী প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক বেঙ্গল স্যালভেজ অ্যান্ড ড্রাইভিং আমরা এটা প্রিপেয়ার করেছি গতকালকে আমরা লিফট করে এটা নামিয়েছি আমাদের ড্রাইভাররা এখন আন্ডার ওয়াটার আছে ওরা এটাকে এখন সিল করছে যখন আমরা আউটসাইড এটা কমপ্লিটলি সিল করে ফেলব তখন আমরা ভিতর থেকে যত পানিগুলো জমে আছে ওটা পাম্প আউট করব পাম্প আউট করে ভিতরে ডাবল সিলিং হবে যখন তারপর ক্লাস এটা এসে প্রুফ করবে এতে আটশো কোটি টাকা রপ্তানি পণ্য ছাড়াও রক্ষা পেয়েছে প্রায় দুইশো কোটি টাকা মূল্যের জাহাজটি এই ধরনের উদ্ধার অভিযানে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো আশি কোটি টাকার বেশি চার্জ নেয় বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা বাংলাদেশি টাকায় ডিউটি কোম্পানি লস আই ক্যানট এক্সপ্যান্ড মোর অন দ্যাট কিন্তু আমি এটা এটা বলতে পারবো যে এটা যদি এটি এই ইনসিডেন্টটা বাংলাদেশে না হয়ে যদি এটা সিঙ্গাপুর বা অন্য কোথাও জায়গায় হতো 
foreign salvage company might charge uh, 10 15 million dollars shafal uddhar obhijane antarjatik bhabe desher shunam bereche bole montobbo songshishtoder durghona joto druto shombhob tekel kora jay marine emergency response bole amra joto shombhob druto shombhob amra response ta korte pari sei shokkhomota alhamdulillah amader amader prantikero ache bondor kortibektoro ache shigiri jahajti samudre cholacholer upojogi hobe অনুপম শীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম পাম তেল রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ইন্দোনেশিয়া সোমবার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন টেস্টের প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো মূলত স্থানীয় বাজারে ভোজ্যতেলের দাম কমানোই ছিল প্রেসিডেন্টের লক্ষ্য তবে লক্ষ্য পূরণের আগে তীব্র চাপের মুখে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাধ্য হলেন উইদোদো ইন্দোনেশিয়ায় পাম তেল রপ্তানি বন্ধের প্রতিবাদে 17 মে রাজধানী জাকার্তায় বিক্ষোভ করেন শত শত কৃষক তেল রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় কৃষকদের রোজগার অর্ধেকে নেমেছে বলে দাবি করেন তারা দেশীয় বাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য 22 এপ্রিল পাম তেল রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন উইদোদো তবে দেশটিতে এখনো তেলের দাম চড়া এদিকে দ্রুত এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হলে বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার কৃষকরা এছাড়া পাম রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী এশিয়া ফার্মা এক্সপো ওষুধ শিল্পের সাথে জড়িত মিষ্টি দেশের তিন শতাধিক কোম্পানি এতে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির আয়োজনে এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ওষুধ শিল্পের উৎপাদন সাপ্লাই কাঁচামাল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে আশা করছেন আয়োজকেরা ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর তথ্য অনুযায়ী দেশে দুশো উনসত্তরটি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বছরে বারো হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকার ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদন করে দেশের চাহিদার আটানব্বই শতাংশ পূরণ করে বিশ্বের একশো ষাটটিরও বেশি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে আসছে এসব কোম্পানি কিন্তু গেল দুবছর কোভিডের কারণে কিছুটা থমকে যায় এর অগ্রযাত্রা আসার কথা কোভিডের সংক্রমণ কমে আসায় পঁয়ষট্টিটি দেশে এক হাজারের বেশি ওষুধ আবারও রপ্তানি শুরু হয়েছে কিন্তু যে কাঁচামাল দিয়ে তৈরি হয় ওষুধ তার অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় যার মূল্য দুই বছরে বেড়েছে চার থেকে পাঁচশো গুণ এর উপর শিপমেন্ট সহ নানা কারণে চাপ বাড়ছে এ খাতে এ অবস্থার উত্তরণে ওষুধ শিল্পের সাথে জড়িত বাংলাদেশ সহ বিশটি দেশের তিন শতাধিক কোম্পানি এশিয়া ফার্মা এক্সপোতে অংশ নিয়েছে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন দুই হাজার বিশ থেকে হঠাৎ করে কেন জানি আমাদের বিভিন্ন ওষুধের র মেটেরিয়াল এক্সিপিরিয়েন্স প্যাকেজিং মেটেরিয়াল এগুলোর দাম ধাই ধাই করে বাড়ছিল তো আমরা তখন মনে করলাম কোভিডের জন্য হয়তো সাপ্লাই ডিসরাপশন হচ্ছে সেই জন্য তারপরও আমরা কিন্তু একটা ওষুধেরও দাম বাড়ায়নি কিন্তু এখন হঠাৎ করে দেখছি এত দাম বেড়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে যারা রেটেরিয়াল এপিআই প্যাকেজিং মেটেরিয়াল সাপ্লাই করে আসছে তারা এসছে তো এদের সাথে এখন কথা বলে সবচেয়ে মানে কিভাবে এই ক্রাইসিসটা পার করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলছি দেখা করছি এবং আমরা উইআর ভেরি হ্যাপি তিন দিন ব্যাপী ওষুধ খাতের এই প্রদর্শনী শেষ হবে একুশ মে ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভিয়েতনামের গুহার রাজ্য বলা হয় কুয়াংবিন প্রদেশকে এই অঞ্চলে সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক গুহা সন্ডুং এই গুহার অবস্থান বেশ প্রত্যন্ত এবং ঘন বনে বন বলে বেশিরভাগ অংশই এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে প্রাকৃতিক গুহার কারণে ভিয়েতনামের কোয়াংবিন প্রদেশ বরাবরই পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে বিশ্বের বৃহত্তম গুহা সনডুং অবস্থিত এই প্রদেশে সনডুং গুহা লম্বায় দশ কিলোমিটার কোন কোন অংশে গুহার উচ্চতা দুশো মিটার পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই গুহার আয়তন আরও বড় নেসলের প্রত্যন্ত ঘন বনে অবস্থিত সনডুং গুহা দুই হাজার নয় সালের আগ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল এই অঞ্চল একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ খুঁজে পায় এই গুহা 
The reason why the cave is so big and the caves are so big. এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য পাহাড়ি যার জন্য সহজেই লাখ লাখ বছর আগে প্রাকৃতিক ভাবে এই গোহাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। And it's really pure good quality limestone. তবে গুহার অবস্থান গভীর বনে হওয়ায় এখনো পুরো অঞ্চল আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এই গুহার জন্মকাল 23 মিলিয়ন বছর আগে হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞরা। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রাকৃতিক গুহার উৎপত্তি স্বাভাবিক ঘটনা। গুহার আশেপাশে দুর্লভ প্রাণী, গাছপালা এবং সিংহল আছে যা একই সাথে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় এবং বিপজ্জনকও বটে। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গুহা হিসেবে নাম লিখিয়েছে সন্ডুং। পর্যটকদের কাছে দিনকে দিন আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে সন্ডুং। এখানে আসতে প্রত্যেককে গুনতে হবে 3000 ডলার। মুশরিফ আনুসাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ। আর এই ছিল বিরতি রাত 9টার সংবাদ। ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরে আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক, ইউটিউব এবং টুইটারে। ধন্যবাদ সবাইকে।